المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن جمل هكبي ইন্ডিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন এটা কোনো ব্যক্তি যদি শরীয়তের কোনো বিধানকে বস্তা বসা মনে করে অর্থাৎ অচল মনে করে বা পুরাতন মনে করে বা এটা এখন এই জামানায় চলবে না তাহলে শরীয়তে তার বিধান কি আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম আল্লাহ রসুল্লাহাবাদ সময় দিন জামুল হক ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আল্লাহ সুস্থ রাখুন আপনাকে এই সমস্ত বিষয় কঠিন যে এরা সে জানা দরকার বিষয় অজু যেমন নষ্ট হয়ে যায় কোনো হুজুর বিশেষ কিছু কারণ পাওয়া গেলে এমনি ইমানও নষ্ট হয়ে যায় ইমানের কিছু বিষয় ইমানের সাথে কোনো বিষয়ে মিশ্রিত হয়ে গেলে ইমান নষ্ট হয়ে যায় ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় ইমান ভঙ্গের অনেকগুলো কারণ আছে তার মধ্যে যেমন কেউ বলছেন দশটা কেউ পঁচিশটা বন্ধু উল্লেখ করছেন বিভিন্ন ব্যাখ্যার আলোকে তাই ইমান কোনো ব্যক্তির থাকার জন্য ইমানকে যত্ন নিতে হয় ইমানকে লালন পালন করতে হয় ইমানের বিষয়গুলো ইমানের সাথে রিলেটেড সম্পৃক্ত বিষয়ের সাথে সবসময় থাকতে হবে আর ইমান বিধ্বংসী বিষয়ের সাথে যখন থাকবে তখন তার ইমান ধ্বংস হয়ে যাবে সে মনে করবে আমার ইমান আছে আসলে ইমান নাই দেখেন অনেক মানুষ নামাজ পড়ে বলে আমার নামাজ না বলে কেউ ইমান আছে কথার মধ্যেও বেইমানি এমনিভাবে কাজের মধ্যেও তাদের বেইমানি দেখার মধ্যেও বেইমানি শোনার মধ্যেও বেইমানি খাওয়ার মধ্যেও বেইমানি চলাফেরার মধ্যে বেমানি জীবনটাই বেইমানির মধ্যে চলছে তাদের আবার বলে ইমানদারেরা তো এই সমস্ত ব্যক্তি যারা আছে আজকে যারা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে যারা কালমার্স লেলিনের শিক্ষায় শিক্ষিত পশ্চিমা ওই উত্তর পশ্চিমা ওই লাল কুকুরদের শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হয়েছে যারা ইসলামের গণ্ডি থেকে অনেক আগে দূরে সরে গেছে ইসলামের শিক্ষার সাথে কোনো প্রকার সামান্যতম সম্পর্ক নাই এবং তিল পরিমাণ সম্পর্ক নাই সরিষা পরিমাণ সম্পর্ক তারা ইসলামের কিছুই জানে না ওই সমস্ত ব্যক্তিরা আজকে এই সমস্ত কথাই বলে যে ইসলামের এই বিধান এখন চলবে না ইসলামের বিধান চোদ্দো শত বছর আগের পুরাতন বিধান ইসলামের বিধান এখন ডিজিটাল জগৎ এখন এই জগৎ এই এই জগৎ ইসলামের এই বিধান কোন ইসলামের জেনে রাখুন ইসলামের কোনো বিধানের কোরআনের বিধান হাদিসের বিধান অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ইসলামের কোন একটা বিধানের কোন এক অংশ যদি সরিষা পরিমাণ অনুপরিমাণ পরমাণু পরিমাণ তার থেকে মাইস্করক যন্ত্র দিয়ে যেটা দেখা যায় সেই পরিমাণ কোনো ব্যক্তির মধ্যে সামান্য তিল পরিমাণ সরিষা পরিমাণও যদি সন্দ থাকে ইসলামের কোনো বিষয়ে তাহলে ওই ব্যক্তি নাস্তিক তার নামাজ রোজা আবাদত বন্দিগি হজ জাকাত কোরআন তেলা অথবা কোনো ভালো কাজ কোনো কিছুই কাজে লাগবে না ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তি নাস্তিক হয়ে গেছে মুরতাদ হয়ে গেছে ইসলাম থেকে যে ব্যক্তি কোনো প্রকার সন্দেহ করতে হবে ইসলামের বিষয়ে সম্পূর্ণ কোড অফ লাইফ ইসলাম একদম সম্পূর্ণ নিষ্কলসভাবে ইসলামকে মানতে হবে ভালোবাসা সহকারে মানতে হবে এই জন্য দেখুন লা ইলাহিল্লাহর শর্ত কি লা ইলাহিল্লাহর শর্ত হলো ষাটটা এলমুন ইয়াকিন এখলাস উন সিদ খুকা মা মোহাব্বাতিন ওয়া ইনকিয়াদিন ওল কবুল রাহা এগুলি শর্ত ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক আপনারা অন্য প্রশ্নেতে ব্যাখ্যা জেনে নেবেন যে ইসলামের শর্ত এবং ব্যাখ্যা চাই তো ইসলামের এই যে আল ইনকিয়াদ পরিপূর্ণভাবে এর কাছে স্যালেন্ডার হতে হবে কবুল করতে হবে মনের মধ্যে দ্বিধা সংসারে মেনে নিতে হবে মোহাব্বত থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে পূর্ণ আনুগত্য থাকতে হবে পূর্ণ স্যালেন্ডার থাকতে হবে পূর্ণ এটার প্রতি নত মাথা অবনত থাকতে হবে পূর্ণ বিষয় আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লা আল্লাহ সাল্লামের সাথে ভালোবাসা সম্পর্ক করে পূর্ণ স্যালেন্ডার করে পূর্ণ আনুগত্য করে পূর্ণভাবে মাথা অবনত মস্তকে এটাকে মেনে নিতে হবে ইসলামের কোনো বিধান আসার সাথে সাথে একদম অকপটে বিশ্বাস করে স্বীকার করতে হবে যে না এই আল্লাহর বিধান রাসুলের বিধান আমার মুক্তি এবং নাজাতের জন্য আমার দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণের জন্য সারা বিশ্ববাসী মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির জন্য নাজাতের জন্য এই বিধান আসছে সুতরাং সর্বকালের সর্ব সময়ের জন্য সর্বকালের সর্ব সময়ের সর্বযুগের জন্য কেউমত পর্যন্ত এই বিধান চলবে এটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দরকার নাই পরিবর্তন দরকার নাই এটার মধ্যে কমানো দরকার নাই এটার মধ্যে বাড়ানোর দরকার নাই এটা ডিজিটাল করা আছে কেউমত পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ যত ডিজিটাল আসবে পৃথিবীর যত ডিজিটাল আসবে কি এইটা ইসলামের বিধানকে অনেক আগেই ডিজিটাল করে আল্লাহ সুবাহ তালা পড়ছেন আল্লাহ কি জানেন না কেউমতের আগে কি হবে সুতরাং ইসলামকে ওইভাবে কোরআন কেমন ডিজিটাল করবে হাদিসকে ডিজিটাল করবে আল্লাহ রসুলের বিধানকে ডিজিটাল করবে তাহলে আল্লাহ রসুলের অপবাদ চলে আসছে যে আল্লাহ রসুল এগুলি জানতেন না না উজুবিল্লাহ কত বড় মূর্খতা কত বড় গাদা যেই সমস্ত ব্যক্তিরা এই ধরনের করবে তারা কাফের হয়ে গেছে নাস্তিক হয়ে যাবে তারা মুর্তাদ হয়ে যাবে ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে কোনো প্রকার সন্দেহ নাই এদের হুঁশিয়ার হওয়া দরকার সাবধান হওয়া দরকার এদেরকে যারা এই সমস্ত কথা বলে তাদেরকে হুঁশিয়ার এবং সাবধান করে দিচ্ছে ইসলামের কোনো বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি এই ধরনের সামান্য পরিমাণ কথা বলে থাকেন শব্দ উচ্চারণ করে থাকে আস্পর্দা দেখিয়ে থাকে তারা মুর্তাদ তারা এই জামানার ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু
এবং তারা মুরতাদ হয়ে যাবে ইসলামের থেকেও ইসলামের বংশ বংশে থেকে ইসলামের রাষ্ট্র থেকে আল্লাহ তা থেকেও তারা মুসলমান থাকবে না অবশ্যই তাদেরকে তবা করতে হবে নাহলে ইসলামের শরীয়তের হুকুমে তারা পরে তাদেরকে শিরচ্ছেদ করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন ইসলামের বিধানগুলিকে আল্লাহ সুন্দরভাবে আমাদেরকে মানার তৌফিক দান করুন সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের ইমান আমলকে হেফাজত করুন আমাদের মুসলিম ভাই বোন যে যেখানে আছে সবাইকে হেফাজত করুন পরকালে নাজাতের মুক্তির জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টমূলক আমল করার তৌফিক দান করুন হাজা ওসাল্লা তালা নাবিনা মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত